शिक्षार्थी चेयरमैन অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ব্রিটেনিয়া ইউনিভার্সিটির সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর আব্দুল সাত্তার স্যার আমি আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মিলা হোসেন স্যারকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দদেরকে নিয়ে আসন গ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি সবার জন্য একটু জোরে করে তালি হোক
and honorable. He who taught values of the queen, he taught man that ways he knew not. Nay, man is surely inordinate because he sees him. Monte Amundanatsu Sake. University, 
जनाब अबू हसन लेक्चरर कुमिल्ला यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जयत अली खान डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अवरोधर कारण सर आसते पर जनाब मोहम्मद अनार शरीफ मोल्ला प्रभाषक डिपार्टमेंट अफ बजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जनाब रियाज उद्दीन आहमेद प्रभाषक डिपार्टमेंट अफ बजनेस एडमिनिस्ट्रेशन छुट्टी आनी जनाब प्रभाषक रहमान सहकारी अध्यापक कमिला विश्वविद्यालय जनाब एमदादुल हक प्रभाषक कमिला विश्वविद्यालय स्कूल अफ सायस एंड इंजिनियारिंग जनाब आरिफ महमूद सहकारी अध्यापक और चेयरमैन सी एस सी डिपार्टमेंट जनाब मोहम्मद आब्दुल सत्तर प्रभाषक सी एस सी डिपार्टमेंट जनाब मोहम्मद मामुन अहमद प्रभाषक सी एस सी डिपार्टमेंट जनाब मोहम्मद मोजामुल हक जूनियर प्रभाषक सी एस सी डिपार्टमेंट अनुपस्थित आ एडजेंट फैकल्टी हिसाब से डिपार्टमेंट आज जनब खलीफा मोहम्मद हेलाल सहकारी अध्यापक कमिला विश्वविद्यालय जनब महम्मद उल हसान सहकारी अध्यापक कमिला विश्वविद्यालय जनब कमाल हुसैन प्रभाषक कमिला विश्वविद्यालय स्कूल अफ लॉ जनब मोहम्मद मिलन हुसैन सहकारी अध्यापक और चेयरमैन ल डिपार्टमेंट अभी निजे जनाब बाछमिया प्रभाषक ल डिपार्टमेंट जनाब कजिशरिफुल इसलम प्रभाषक ल डिपार्टमेंट एडजेंट फैकल्टी मेम्बर हिसाब से आनाब मोहम्मद यासिर आरफात सिनियर सहकारी जज कमिला यूनिवार्सिटी बर्तमान एडभइजार हिसाब से आफेसर डर मिजानुर रहमान उपाचार्य जगन्नाथ विश्वविद्यालय परीक्षा पढ़ते स्थिर जीवन सकल क्षेत्र आत्मविश्वास पा नागरिक हिसाब से गढ़े तुलते प्रत्याशा बक्त्य शेष कर लगभग धन्यवाद असलमकुम आदर्श हिसाब से क्या करें तरह हाथ धरे एगे चलते भविष्य स्वप्न पूरण लक्ष्य एवं भविष्य बांगे सूझ और नेतृत्व हिसाब से गढ़े उठा सम्पूर्ण चेष्टा कर आदर्श मानुषुलर जो जो आकड़ा
অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার স্যার প্রধান অতিথি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার গেস্ট অফ অনার ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ এহসান হক স্যার বিশেষ অতিথি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর এ কে এম আসাদুজ্জামান স্যার ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের সম্মানিত ডিন প্রফেসর মোহাম্মদ মতিউর রহমান স্যার ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং আইন অনুষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিলন হোসেন স্যার ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ নবাগত শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কিন্তু এই কম সময়ে কুমিল্লাতে মানসম্মত শিক্ষার যে দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করেছি সেটা অবশ্যই ঈর্ষণীয় আমাদের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার স্যার উনি চান আমরা যেন ব্রিটেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে মডেল হিসেবে নিয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটিকে সেইভাবে গড়ে তুলি এবং আমরা বিশ্বাস করি স্যারের নেতৃত্বে একদিন আমরা ছাপিয়ে যাব নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যকেও এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হিসেবে নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দু একটি বিষয় তুলে ধরছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছ এই ইউনিভার্সিটির কোড অফ কন্ডাক্ট বা আচরণবিধি আমরা চাই তোমরা যেন সেটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং মেনে চলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিসিপ্লিনারি কমিটি আছে কোড অফ কন্ডাক্টের যদি কোনো ধরনের লঙ্ঘন হয় এই কমিটি কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেও কিছু বা হবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো শিক্ষকরা তোমাদের গুরুজন তাই তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা আজ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু আমাদের না তোমাদের তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সম্পদে যথাযথ সংরক্ষণের দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের উপরে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না উপস্থিত সবাইকে আবারও সালাম ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিতালি <laughs> Board of Trustees, Mr. Sayyid Aysanul Haq, His Majesty, Honorable Chief Guest, Prof. Dr. Mijanur Rahman, Eminent B.C., Jagannath University, Honorable Principal, Mr. A.K.M., Dr. A.K.M. Asadi Jaman, former Principal, Victoria College, Respected um, um, Dean, respected colleague, uh, I mean, Mr. Arif, uh, respected uh, proctor, Mr. Acting Registrar, distinguished guardians and guardians, guests, freshers, ladies and gentlemen, present, assalamu alaikum. Today, in, on this momentous occasion, I would like to remember with fondest love and reverence our Honorable B.C. Prof. Dr. Mohamed Abdi Sattar, who started his educational career from Delay School, Victoria College, and our work as a, prof as a distinguished professor of Dhaka University in the Department of Mathematics. It will not be out of place to mention that his father, late Professor, late uh, Principal Musikin Ahmed, laid the foundation of Government Women's College, Kumilda. Mr. Uh, Dr. Mohammed Abdul Sattar has come to Kumilla with a mission in his mind to lay the found to establish a private university. My dear guardians, I would like to inform you that you should not keep a shadow of, a shadow of doubt in your mind regarding the university. You know this university emerged as a formally recognized private university by the UGC and the Ministry of Education government of the People's Republic of Bangladesh. You would be glad to know that Mr. Abdul Sattar, Professor Dr. Abdul Sattar was formerly the professor of mathematics in Dhaka University, later on became 
a, a professor, a treasurer, and vice chancellor of the North South University, and a, a, a prominent university in Bangladesh. He knows the mechanism of running a private university, and we are very glad to know that he will apply all his knowledge and expertise for this university till the sunset of his life. Now, I would like to request my guardian to give us all our cooperation, and you have done the best job by sending your sons and daughters in this university. Here they can study at minimum cost, they can build up their career. You know, you will want, you will want, yeah, and you will, want, you will get our cooperation all the time. And I would request you to take care of your son. You should be very careful whether your son pays his tuition fees, whether he appears at the exam, he appears at the exam, and he appears the quizzes and performs other formalities of decision making skill, creative skill, problem solving skill, coping with emotion skill, avek shamrano dakhata, coping with uh, stress, chap shamrano dakhata, communication skill. And your employer in the job market will not only judge your academic certificate, they will see whether you have got critical thinking, you have got problem solving skill, whether you can have communication skill. All these things you must develop side by side with your learning. And we assure you that we will not only develop your individual character, but we will also give you in-depth knowledge. So can you can enter into the world, into the world, the WOW, world of work, world of work, world of workplace. You can have a job uh, in the overseas countries if you can you equip yourself with knowledge. If you don't develop all this skill, you will be just like dumb, deep and petty. With Mr. Henry Watson, one fellow, the famous American poet, in his poem said, uh, be a hero uh, in the world. Be not be a hero in the world of strife. Be not like dumb devil cattle, dumb driven cattle. So, my dear student, from today you must be serious about your, about your studies. You should abide by the golden rule of learning. Says you should come in contact with your teachers, and we will give you all our cooperation and help. And uh, let us try. Uh, let us. We have. You have entered into into a new era. So you should work hard. Ushar Dwari Haniagat, Amorani Goranga Prabhat. Thank you all. May Allah bless us. Professor Science Faculty, Shambhani to Jain Professor. Mohamad Buturaman Sarke Tar, Sharajibun Ojjan Kito Gyan Bhandar Hote, Amadar Shakar Udeshe Kichu Mulluban Kotha Bola Channo. Shambhani to Upustiti, Amadar Asker Ayadun Jadar Khe Khe Khe, Tadar Shate Pori Chita Hoa Shujok, Ekhon Amadar Hoi Ni. Tabe, Ito Ko Unubhav Korte Pari, Ni Shakha. Monte Amantan Darachi, Amadar Nobun Bhandhu, विश्वविद्यालय विभिन्न अनुषदे भर्ती हो परम कोरोना मायन निकट अमराई प्रार्थना करी जेस राष्ट्र जन आमा देर ए अग्र जात्रा के शौकल करें अमरा परम कोरोना मायन निकट आर प्रार्थना करी जेस ए विश्व विद्यालय ठीक है अमरा आमा देर पौना सुने शेष करें व्यक्ति जीवन जब तो अमरा प्रत्येक शून्य गरीब होए गरीब उठते पारी शे शे प्रार्थना करी है � दुआ प्रार्थी जब हम रजनों एक जन शून्य गरीब होते पड़ी देशे, हम रा जे अमी जेने आनंदित हुए थी जे आनंदित होने पर ने तो हुए थी कुमिलार एकमात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी ब्रिटेनिया दे कॉर्मन तो शाम्मनी तो शिक्षक मंडली निजे दे पैसा को तो दायित्व पालने पैसा पशी शिक्षक दे उत्कृष्� आमादेर विश्वास, आम्रा लक्ष्य पहुँचार जो नशीखोक, आमादेर लक्ष्य पहुँचार जो नशीखोक और शिक्षा तेरे क्रम को तो चेष्टा प्रतिष्ठान के अग्रजात्र के आरोशोकोल उतारा नीतो कर बे, धन्नबाद शामनी तो और तीती बंदों दे, धम्मन धन्नबाद शामनी तो आमादेर शोभाती बंदों दे, अस्सलामुअलैकुम।
प्रधान अतिथि जगन्नाथ विश्वविद्यालय स्वनामध्यक्ष स्वनामधन अध्यक्ष प्रिंसिपाल सरी भाई चैंसलर प्रफेसर मिजान रहमान अनुष्ठान उपस्थित आज के बोर्ड अफ ट्रस्टीज चेयरमैन प्रफेसर सैयद एहसान हक सम्मानित डीन पास करार पर कथाय जाए मेरा प्रथम चेष्टा कर जरा विज्ञान मेडिकल इंजिनियारिंगे तरह विभिन्न इूनिवार्सिटी पब्लिक इूनिवार्सिटी बेसरकार विश्वविद्यालय सरकारी कलेजार्स होने अत्यंत एक टाफ जुद्ध शुरू हो भर्ती माथा बैठा आसले शिक्षा आयतने देखा जाए जे आसन संख्या सीमित था विशेषकर मेडिकल इंजिनियारिंग एवं सरकारी जो विश्वविद्यालयगल आगू तो आसन सीमित प्रत्याशा अनुजाई हमें छात्र दिखे भर्ती करते छात्र छात्री चिंतित था कथा कि अनेक इनिभार्सिटी तरह भर्ती परीक्षा दे जदिव भर्ती प्रक्रिया आजकल अनेक सहज हो घर बस टेलिफिकल माध्यम फर्म फिल आप करी तरह रेजिस्ट्रेशन कार्ड पाए एडमिट कार्ड पाए परीक्षा दी रेजल्ट शंका था कथा भर्ती होते पर ये एक समस्या तर उत्तर जो कूमिल्ला ब्रिटेनिया इनिटी जी आविर्भव हलो पक्ष तक धन्यवाद जान आयोजित के जो कूमिल्ला एक बेसरकार विश्वविद्यालय स्थापित हो मान सम्पन्न ये मान सम्पन्न इूनिटी जिन दायित्व आसान वाइस चैंसलर सम्मानित इन एक समय ढाका विश्वविद्यालय शिक्षक छे नर्थ साउथ इनिटी रेजिस्ट्रार छे भिसी तरह जी जीवन अभिज्ञता से अभिज्ञता के कहे लागिए इूनिटी परचालना कर सूंदर भावे सूनम सहित इनिटी चलते हमें जेहतु यह संगे कि जड़ित माझे माझे खोज खबर नहीं अत्यंत सुंदर भाव इनिटी चलते ऐले मेरा जरा भर्ती हो तर मध्य जान को शंका ना था द्विधा द्वंद ना था हाँ कि कथाय आसलम कि हलो ना हलो एखे भर्ती हलम आसल कि भलो करते पर आश्वस्त करते सबा के जीजे तुम्हारा भर्ती हो ब्रिटानिया इूनिटी इनशाला तुम्हारा भलो करते शिक्षकता करवेशे कर दायित्व बुझ नहीं नजर का शिक्षा क्षेत्र परिवेश शिक्षक छात्र जो सुंदर अनुपात से अनुपात माध्यम एखे भर्ती कार्यक्रम शिक्षा कार्यक्रम क्लस नाई मन कर उत्कृष्ट एक रेसिओर माध्यम है जाते मेरा शिक्षक संस्पर्शे एस अत्यंत गरिष्ठ भाव एक स्नेह बंधन सृष्टि है और लेख पढ़ा तुंदर भाव करते बेसर विश्वविद्यालय सम्भव सरकारी कलेज बेसर कलेज अथवा सरकारी विश्वविद्यालय तो देखा जाए अनेक बस छात्र था प्राइट विश्वविद्यालयगुल लेखा पढ़ा एन एक सुंदर व्यवस्था हे तेसन जेट मुक्त था निर्दिष्ट समय ता 
ছাত্র ছাত্রীদেরকে তাদের সেমিস্টার পূর্ণ করে যথাযথভাবে হ্যাঁ তারা পাশ করে চার বছরের মধ্যেই ষাট বছর লাগে না অনেকে ক্রেডিট যদি আগে শেষ করতে পারে শেষ হয়ে যায় কাজেই এই একটি আশার আলো হচ্ছে আমাদের যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে শেষন জোট নাই রাজনীতি নাই এবং অন্যান্য আমাদের বেসরকারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে সমস্ত সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো সেখানে নেই আমি বিশ্বাস করি তোমরা যারা এখানে ভর্তি হয়েছ আজকের এই ওরিয়েন্টেশন কোর্সের মাধ্যমে জানতে পেরেছ যে কি হবে তোমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কিভাবে ক্লাস হবে শিক্ষক কারা আছেন সমস্ত কিছু শুনেছ জেনেছ এবং আমি মনে করি নিজেকে তৈরি করে নাও দ্বিধা দ্বন্দ্বে না ভোগে এদিক সেদিক দু নৌকায় পা না দিয়ে ফার ডিটারমাইন্ড হয়ে আজকে থেকে রাইট ফ্রম টুডে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে ভালো করতে হবে এবং আমি আর কোথাও যাব না এখানেই লেখাপড়া করবো এখানে ভর্তি হয়েছি এটাই আমার শেষ ঠিকানা এবং এখান থেকে আমি ভালো করে লেখাপড়া করে আমার কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রি নিয়ে বের হবে আমি বিশ্বাস করি ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি একটি উত্তম কাজ করেছেন কুমিল্লাতে আমাদের আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কুমিল্লাতে সেটি বিভিন্ন কারণে এখান থেকে উঠে গিয়েছে এবং আমরা একটা সমস্যায় ছিলাম যে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে কুমিল্লার ছেলেমেয়েরা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা যারা খুব একটা ভালো নয় ছাত্রছাত্রী হিসেবে তবে মাঝামাঝি আছে বা হ্যাঁ উচ্চ মেধা সম্পন্ন আছে তারা কোথায় ভর্তি হবে এই সমস্যা লাঘবের জন্য ব্রিটেনিয়া ইউনিভার্সিটি এখানে যে আবির্ভাব ঘটল এবং আমাদের সন্তানদের তারা যে লেখাপড়ার সুযোগটুকু তৈরি করে দিল তার জন্য তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য আমি বিশ্বাস করি আমাদের ছেলে মেয়েরা তাদের মেধা মনন প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের উন্নত সাধন উন্নতি সাধন করবে লেখাপড়ার মান উন্নত করবে ভালো ডিগ্রি পাবে এবং ব্রিটেনিয়া ইউনিভার্সিটি তথা কুমিল্লার সুনাম আরও বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে এই ইউনিভার্সিটি আরও দূরে অনেক দূরে গিয়ে যাবে বিশ্বাস করি আজকে অনুষ্ঠানে আমাকে বিশেষ অতিথি হিসাবে কিছু বক্তব্য বলার সুযোগ করা দেওয়ার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আর তা হচ্ছে সিলেটের সাতরনের চা আমরা হয়তো অনেকে সে চাটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে দেখেছি সেখানে সাতটা সাত রঙের যে চাটা সেটাকে অনেক জাদুকরি একটা চা মনে হয় আমাদের কাছে যখন আমরা দেখি যে সাতটা স্তরে সাতটা রঙের চা খুব অবাক মনে হয় যে এটা কিভাবে সম্ভব তেমনি স্যার যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আমি মনে করতেছি উপস্থিত সামনে যারা আছে তারা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল আমার কাছে মনে হচ্ছিল সে জাদুকরি চায়ের মতে স্যারের সে জাদুকরি ভাষা সেই সাতটা রং সাতটা স্তরে এত সুন্দর করে স্যার বর্ণনা দিয়েছেন স্যার আমাদের ইউনিভার্সিটির খোঁজ খবর নেন স্যার আমাদের ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে অনেক প্রত্যাশা করেন প্রত্যেকটা স্তরে অনেক সুন্দর করে বিভিন্ন পরিবেশে রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরে স্যার বলছিলেন যে কিভাবে ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ এসানুল হক স্যার আমি স্যারকে সুবিনয় অনুরোধ করছি আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্যটি রাখার জন্য ও প্রাণপ্রিয় ছাত্রীদের ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর সালাম জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ইতিমধ্যেই আমার পরিচয় দিয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নয় বরং বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সন্তান হিসাবে আমি আনন্দিত আজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দু বছরের কম সময়ে ইতিমধ্যে কুমিল্লা টাউন হলে ইতিমধ্যেই কুমিল্লা টাউন হলে অডিটোরিয়ামে এই চমৎকার অনুষ্ঠানের উপস্থিতি দেখে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত দুই হাজার তেরো সালের পয়লা জুন থেকে আমরা প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলাম হাটিয়াটি পা পা করে পদ্মার বাজার আমাদের ক্যাম্পাস থেকে এই পর্যন্ত আমাদের আটশো আটত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করছে যারা চারটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে আঠারো জন স্থায়ী শিক্ষক এবং আরও অনেক সংখ্যক পার্ট টাইম টিচার প্লাস আব্দুল সাত্তার স্যারের নেতৃত্বে ওনারা শিক্ষাদান করছেন আমরা ছাত্রছাত্রীদের এর সংখ্যা নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট তবে যদি কোয়ালিটির প্রতি মনোযোগী না হয়ে শুধু কোয়ান্টিটির দিকে নজর দিতাম আমরা হয়তো আরো অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী জোগাড় করতে পারতাম আমরা শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে কোনো পর্যায়ে কোয়ালিটির সাথে কম্প্রোমাইজ এই পর্যন্ত করিনি আর ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ করব না ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস কুমিল্লা স্থাপন করার সময় আমাদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন অনেকেই বলেছেন ওয়াই কুমিল্লা কুমিল্লা কেন ঢাকায় করো চিটাগাং করো কমসে কম অ্যাটলিস্ট সিলেক্ট করো 
তো আমি সবাইকে উত্তর দিতে পারি নাই সব সময় মাঝে মাঝে মুচকি হাসিছি সব সময় চিন্তা করেছি অনেককে বলার চেষ্টা করেছি যে কুমিল্লা সম্বন্ধে তোমরা কি জানো বাংলাদেশের যতগুলা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যতগুলা নাম করা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এর অধিকাংশ স্টুডেন্ট কুমিল্লা থেকে আমার মনে হয় আমি ভুল করছি না ছোটবেলায় আমরা শুনেছি কুমিল্লায় শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি এখন হয়তো প্রাইমারি শিক্ষার হার কুমিল্লায় হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে সিলেট হয়তো চলে গেছে কয়েকদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে কুমিল্লা আমরা শেষ পর্যন্ত ডিসিশন নিই আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের অনেক মেম্বার ছিলেন বরিশালের আছেন নোয়াখালীর আছেন আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডটা একটু ডিফারেন্ট আমরা কতজন কর্মজীবী মানুষ কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে নেই কথাটা যদিও বিশ্বাস করানো খুব কঠিন বাংলাদেশে সবকিছুর পিছনে ব্যবসা বাণিজ্য থাকে আমরা কতজন এনআরবি মানুষ অরিজিনালি এনআরবিরা মিলেই উদ্যোগটা নিয়েছিলাম পরে দেশি লোকজনকে আমরা অনেক রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করে ওনাদেরকে উৎসাহিত করে নিয়ে আসেছি বা সবাই আমরা প্রফেশনাল মানুষ যার যার কর্মক্ষেত্রে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত কেউ কেউ একটু অপেক্ষাকৃত কম প্রতিষ্ঠিত বাট আমরা সবাই মোটামুটি ভালো আছি বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি করে এটার থেকে বেশি কিছু আমরা চাইনি আমরা শুধু সুনাম অর্জন করতে চেয়েছি আমরা একটা ভালো প্রতিষ্ঠান কোথায় করলে একটা ভালো প্রতিষ্ঠান খারাপ করা যাবে কোথায় করলে সবচেয়ে বেশি উপকারে আসবে কোথায় করলে আমরা স্টুডেন্ট পাবো ভালো স্টুডেন্ট পাবো এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মান মানসম্মত শিক্ষা দান করতে পারবো এই জিনিসটা সবসময় আমার মাথায় ছিল অনেক আপনারা জানেন নতুন প্রতিষ্ঠান দুই বছরের মাথায় অনেক কিছুই আমাদের অপূর্ণ রয়ে গেছে যে কারণটা সবচেয়ে বেশি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি ইংরেজি তো আমি নতুন ছাত্র ছাত্রীদেরকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানানোর সাথে সাথে আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েট আপনারা পড়ালেখা করেছেন হায়ার এডুকেশন কোথায় করবেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন এবং কোন সাবজেক্ট নিয়ে আপনারা পড়ালেখা করবেন এখনই যে পড়ালেখা করবেন ইউনিভার্সিটিতে এই পড়ালেখা ডিসাইড করবে আপনি ভবিষ্যতে কি করবেন অফিসের বস হবেন না কেরানি হবেন ইংরেজি যদি ভয় করে আর কম্পিউটার যদি না চালাইতে পারেন আর ইমেল যদি না করতে পারেন মোটামুটি নিশ্চিত তাকে চাকরি হবে না আমরা ইন্টারভিউ বোর্ডে ক্যান্ডিডেটের সিবির দিকে তাকাই দেখি যে আউট অফ ফোর থ্রি পয়েন্ট এইট ভেরি গুড আউট অফ ফোর জিপিএ ফাইভ দুইটা ফাইভ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ ইউর নেই তখন যদি আপনি ফ্লুয়েন্টলি না বলতে পারেন আর যদি বলেন স্যার বাংলায় বলি মোটামুটি নিশ্চিত হবে না গত সপ্তাহে কুমিল্লা ক্যাম্পাসে আমাদের ইন্টারভিউ হয়েছিল আমি নিজে ছিলাম বেশি ক্যান্ডিডেট ছিল না এটা উপলব্ধি করি আমরা আমার মিজান স্যার আছেন এখানে উনি বলবেন ভালো করে এই সমস্যা থাকা যাবে না শুধু পুঁথিগত বিদ্যা একবিংশ শতাব্দীতে বিসি স্যার এই ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী আপনারা ওনাদের কাছে জানাবেন প্রয়োজনীয় ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বারদেরকে জানাবেন কুমিল্লা একজন লোকাল ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার আছেন সিদ্দিক সাহেব আপনারা অবশ্যই চিনেন ওনাকে জানাবেন যাতে ছাত্রছাত্রীর ভালো পড়ালেখার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ থেকে ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে এবং আমরা সব সময় চেষ্টা করব আমাদের প্রতিশ্রুত একটা ভালো প্রতিষ্ঠান উপহার দেওয়ার এই জায়গাটা থেকে যাতে আমরা বিচ্যুতি না হই পরিশেষে নতুন ছাত্রছাত্রীদের আবারও শুভেচ্ছা এবং এই নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যে আমরা সুশিক্ষিত হব সুনাগরিক হব এবং ভবিষ্যতে কর্মজীবনের জন্য যথেষ্ট কনফিডেন্ট এই পড়ালেখার মাধ্যমে অর্জন করব যাতে ভবিষ্যৎ আমাদের স্ট্রাগল করতে না হয় সবাইকে আবার ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি প্রধান অতিথির পদ যিনি অলঙ্কৃত করেছেন তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিত্ব ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মাহমুদ মিজানুর রহমান স্যার স্যার তার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের জন্য বেশ খানিকটা সময় বের করেছেন এবং আমাদের দাবি সারা দিয়ে তিনি আবারও আমাদের কাছে এসেছেন সেই জন্য স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি
10 কোটি লোক আছে আর বুদ্ধিমান মানুষ যাদেরকে আমরা দেখি এখন তাদের বয়স মাত্র 10 লক্ষ বছর আছে দেখেন বুদ্ধিমান হতে কত সময় লাগছে মাত্র 10 লক্ষ বছর 10 লক্ষ 400 কোটি বছর বা 10 লক্ষ বছর কয় বছর অতএব বুদ্ধিমান হতে 4 বছরের বিবিএ বা সিএসসি 4 বছরের অনার্স কোর্স ইজ নট এনাফ বুদ্ধিমান হতে অনেক সময় লাগবে আমাদের কিন্তু আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টাটা শুরু করব আর শুরুটাই হবে যে যা কিছু আমরা এখন সত্য বলে জানি এটাকে মনে করতে হবে আপাতত সত্য আসল সত্যটা জানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সেটাকে বলি আমরা গবেষণা এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া এটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য আসলে মানুষ সেই দিনও জানতো না আপেল পাকার পরে এটা উপর দিকে না গিয়ে নিচের দিকে কেন আসে মাত্র ষোলশো পঁয়ষট্টি সাল চিন্তা করছেন এর আগে শত শত বছর হাজার হাজার বছর লক্ষ বছর যাব মানুষ এইটা মানুষের মাথায় আসে নাই যে আপেল ফল পাকার পরে এটা উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসে কেন কেন এটা আবিষ্কার করতে আমাদের রয়েট করতে হচ্ছে ষোলশো পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত এই মাত্র সেই দিন অতএব আমরা যা কিছু জানি এগুলো আপাতত সত্য এগুলো কোনোটাই সত্য কারণ সেদিনও মানুষ জানত সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে এটা আমরা মাত্র কিছুদিন আগে জানছি অতএব আপনি যেটা যেটা এখন চিরসত্য চিরন্ত অনন্ত সত্য মনে করেন এগুলোর কোনোটাই হয়তো সত্য না আসল সত্যটা আমরা জানি না বলি এটা আপাতত সত্য তা আমাদের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে এই জিনিসটা যখন মাথায় আসবে সব কিছু নিয়ে আর্গুমেন্ট করে দেয় সব কিছু নিয়ে আপনি আপনার নিজের বিশ্বাস থাকাটা ঠিক ঠিক আর্গুমেন্টে যেতে পারেন আর আর্গুমেন্ট এটা কোনো ইউরোপীয় সংস্কৃতি না আর্গুমেন্ট ইন্ডিয়ান্স আমার তো সেটা বই পড়লে দেখবেন সব কিছু নিয়ে আর্গুমেন্ট করা যায় ধর্মীয় বিষয় নিয়েও আর্গুমেন্ট করা যায় ধর্মে যা একটা দায় আছে আর্গুমেন্ট করা বুঝার ব্যাপারটা আমার আমি বুঝতে চাই সেটাও যদি আপনি আর্গুমেন্ট করেন এবং এটা যদি স্যারের সাথেও করেন কোনো কিছু স্যারদের উদ্দেশ্যে আমি গতবারও বলে গেছিলাম কারণ আমাদের স্যাররা যারা নবীন অনেকেই বেশিরভাগই নবীন স্যার তাদের জ্ঞান অমিনেশন জ্ঞান আহরণের প্রচন্ড আগ্রহ কিন্তু সর্বনষ্ট হবে সেখানে যদি স্যাররা মনে করে ছাত্ররা খুব জ্বালায় অনেক স্যার কি রকম বলতে শুনি আমি উপাচার্য হিসাবে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে আর তিরিশ বছর যাবৎ প্রায় শিক্ষকতার সাথে জড়িত থাকার কারণে আমি জানি অনেক সময় এরকম বলতে শুনেছি স্যারকে ইস ছাত্ররা অনেক জ্বালায় আমি বলছি দেখেন স্যার নার্স যদি বলে রুগী অনেক জ্বালায় তাহলে নার্সের চাকরি থাকে কিনা আমি একবার আমার আম্মাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করলাম তো প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একবার যাই গিয়ে ওখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তো দাঁড়িয়ে থাকি কোথায় দাঁড়িয়ে থাকি এক জায়গায় দুইটা নার্স इंजेक्शन देट खाय নিজে মশারি লাগায় নিজে বাথরুমে যায় নিজে একটা সুন্দর করে ডুবে থাকে তাহলে আপনার চাকরিটা থাকে তো আমাদের যারা স্যার তাদেরকেও নবীন হিসেবে করে বরণ করছি আমি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জীবনে আমিও প্রায় তিরিশ বছর পারে দিয়েছি স্যার সাতাশ সাতচল্লিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর পারে দিয়ে আসছে যদি এইটা যদি কোনো শিক্ষকের মাথা মধ্যে একবার ঢুকে যে ছাত্ররা খুব জ্বালায় ছাত্ররা ইংরেজি জানে না ইংরেজি লিখতে পারে না তাদেরকে তারা তাদেরকে পড়ে কি হবে তাহলে কিন্তু সর্বনাশটা সেখানেই হবে আমাদের যে স্কুল কলেজগুলো আছে যেখান থেকে আমাদের ছাত্ররা যাচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে ওই স্কুল কলেজে আসলে ভালো ইংরেজি বা বাংলার শিক্ষক ছিল না একাধিকবার দেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন হয়েছে মানে ভাগাভাগি হয়েছে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করছি আমরা ভাগাভাগি করতে করতে আগে পণ্ডিত মশাই রাসেল স্কুলে আমার আমি বিবির বাজার হাই স্কুলের ছাত্র আমাকে ক্লাস 
এক বছর যে ধরে নেওয়া হয় ফাউন্ডেশন কোর্স উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে তৈরি করা এটা যদি আপনারা খুব সিরিয়াসলি করান তাহলে আমার মনে হয় আমাদের যে সংকট আমরা যে ড্রপ আউটের কথা এসান বলে গেল এটা একটা সমাধান হতে পারে ইংরেজির কারণে ড্রপ আউট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না আরেকটা হচ্ছে ক্লাসকে আকর্ষণীয় করে তোলা অ্যাট্রাকটিভ করে তোলা আমি জানি না যে এটা কোনো ছাত্র যদি এরপরে আর ক্লাসে আসতে ইচ্ছে করে না এটা যদি যখন বলে এটা কি ছাত্রের দোষ না স্যারের দোষ তাই না কোনো স্যার যদি খুব আকর্ষণীয় হয় অ্যাট্রাকটিভ হয় তো আমি আমি সারা জীবন আমি যেটা দেখছি আমার ক্লাসে কোনোদিন অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হয় নাই কারণ আমার যে কটা সিট ছিল ওইগুলো বসার এরকম হল রুম বরার পরে আরও কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে আর অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার তো কোনো দরকার নেই অর্থাৎ আমার সবই আসছে এর বাইরে আরও কিছু আছে আমি আমি যদি কোনো কোনোদিন আমার ছাত্রদের অ্যাটেন্ডেন্স নেই না কারণ আমার ক্লাসে কোনোদিন এই সমস্যা হয় নাই যে স্যার সিট কিছু খালি আছে বরং প্রত্যেকদিনই কিছু লোককে বলতে হবে ভাই মাফ করে দাও আল্লাহ কানে আজকে চলে যাও আরেক দিন আসো অন্য ক্লাসের অন্য ডিপার্টমেন্টের ছেলেরাও আসে অতএব কোনো ছাত্র আসে না আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে ড্রপ আউট হয়ে গেছে এটা শুধু স্যার মানে দয়া করে নিজেদের দিকে একটু চিন্তা করে দেখেন আপনারা যারা পড়ান যে ছাত্র কেন চলে যাবে সে প্রচণ্ড আগ্রহ বোধ করবে ক্লাস করার জন্য আসার জন্য সেটার জন্য আমাদের তো শিক্ষকদের তো একটা প্রস্তুতি নিতে হবে অনেক ধন্যবাদ ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে এতগুলো কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা যদি সুযোগ পাই যখনই ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডাকবে আরও অনেক লম্বা সময় নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার করে শুধু ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করুন না অনেক সময় হয় যে দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা একটা বক্তৃতা শুনলেন এর মধ্যে হয়তো জীবনে একটা সেন্টেন্স হয়তো অনেক কাজে লাগিয়ে যেতে পারে সব পুরো বক্তৃতাটা কোনো কাজে আসে না একটা দুটো সেন্টেন্স আপনার হয়তো জীবনে বলা হয় টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে তো সেই জন্য ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ডাকবে আর আমি যেহেতু তুলনা করবো ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত তো আমি আসবো আপনাদের সবাইকে আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ড আমার স্যার আমাদের স্যার আমাদের বিটেক আমার বিট কলেজের প্রিন্সিপাল তারপর মধুরমা স্যার সহ আর মিলন আরিকেরা তো আছেই তো সমস্ত শিক্ষক মণ্ডলী অভিভাবক বৃন্দ আপনাদেরকেও বললো শুধু পুনর পাঠিয়ে দিলাম আর মাত্রি টাকাটা দিয়ে দিলাম এইটাই যেন যথেষ্ট না হয় আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সুযোগ হচ্ছে যে একজন গার্ডিয়ান যদি ভাইস চ্যান্সেলর সাথে দেখা করতে চাই যদি দেখা করতে না ওরা হয়তো চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে আর বাকি বিশ ঘন্টা বা ষোলো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা আপনার বাড়িতেই থাকে এখন কোনো ছাত্র যদি নিরিল হয়ে যায় ইনিশিয়েটিভ হয়ে যায় তো সেটার জন্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়কে বা শিক্ষার্থী দায়ী করলে চলবে না নিজেকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে আবারও ধন্যবাদ কুমিল্লার সমস্ত অভিভাবক বৃন্দকে আমার কুমিল্লা কারণ আমি এই এই মিলনায়তনে বহু বক্তৃতা দিয়েছি বেশিরভাগই সেগুলো অন্য ধরনের অডিয়েন্স ছিল কিন্তু আজকের মতো এরকম খুব চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে এরকম অডিয়েন্স আর আমি কখনো পাইনি যেহেতু এই খেলাটার দায়িত্ব আমি নিয়েছি খেলাটা হলো ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিচালনা করা ওয়েলকাম করছি আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা পা রেখেছ তার জন্য এবং সেই সঙ্গে অভিভাবক যারা আসছেন বা তোমরা যারা নবাগত ছাত্র তাদের অভিভাবককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রতি আস্থা রাখা এবং আমরা এই আস্থাটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং চেষ্টা করব ধরে রাখতে পারব আশা করি আমার আগের বক্তারা কিন্তু সেই আশাই দিয়েছেন তোমাদেরকে এবং অভিভাবকদেরকে আমাদের সিস্টেম সম্বন্ধে আমাদের প্রেসিডার ইনচার্জ আমি 
পরিচালনা করছে তিনটা সেমিস্টার ইয়ারলি স্প্রিং বছরের শুরু থেকে স্প্রিং মাঝামাঝিতে ঠিক মাঝামাঝি নয় চার চার মাসের এক একটা সেমিস্টার তারপরে হলো সামার আর বছরের শেষে হলো ফল সেমিস্টার টোটাল স্প্যান একটা সেমিস্টার হলো চার মাস আমরা পুরো সেমিস্টারে একটা সেমিস্টারে চব্বিশটা লেকচার আমরা অ্যাসাইন করে থাকি এবং একজন টিচার তিনি ফুল টাইম হোক কোর্ট ফ্যাকাল্টি হোক অথবা পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি হোক একজাম ফ্যাকাল্টি হোক এই চব্বিশটা লেকচার ওনারা দিয়ে থাকে যদি কোনো কারণে অসুস্থতার কারণে বা কোনো কারণে এই লেকচারটা দিতে না পারেন এটা মেক আপ নেওয়া হয় মধ্যে কথা চব্বিশটা লেকচার আমাদের শিক্ষককে দিতেই হবে এবং সেই চব্বিশটা লেকচারের ভিতরে কোর্সগুলো কমপ্লিট করা হয় মিড টার্ম না হয় ফাইনাল পরীক্ষা না হয় এছাড়াও মিনিমাম পাঁচটা থেকে ছয়টা কুইজ নেয় একজন শিক্ষক অ্যাসাইনমেন্ট দেয় এভাবে আমরা আমাদের শিক্ষা আমাদের এই কোর্স সিস্টেমে এডুকেশনটা পরিচালনা করে থাকি এবং যেহেতু আমরা চব্বিশটা লেকচার ওই চার মাসের স্প্যান অ্যাকচুয়ালি শিক্ষার স্প্যানটা কিন্তু সাড়ে তিন মাস হয় পুরো চার মাস নয় এই সাড়ে তিন মাসের ভিতরে এই চব্বিশটা লেকচার হয়ে কোনো অবস্থাতেই আমরা এর ব্যতিক্রম করি না পিছনে যাই না সুতরাং ওই সেমিস্টারটা ওই চার মাসের ভিতরেই অবশ্যই আমরা শেষ করি রাজনীতির কারণে বা যে কোনো কারণেই হোক হয়তো ক্লাস হচ্ছে কিন্তু আমরা আমাদের আমার প্রকৃতপক্ষে কুমিল্লাতে আমার প্রথম প্রদর্পণ উনিশশো ষাট সালে আমি কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে যেটা একটা সরকারি কলেজ তখন সরকারি কলেজ ছিল না সে আমি ছাত্র তারপরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই সেই কুমিল্লাতে আবার আসি দুই হাজার তেরো তারিখ একটা মিশন একটা ভিশন নিয়ে আসি সেই সুযোগটা করে দেন আমাদের এই ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত মেম্বারগণ আমাকে এই সুযোগটা করে দেন আমার একটা নারী টান আছে এখানে আমাদের প্রফেসর মতিউর রহমান বলেছিলেন আমার পিতা উনিশশো ষাট সালে আমি যেটা বললাম কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি কুমিল্লা মহিলা কলেজে যেটা এখন সরকারি মহিলা কলেজের ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল হিসেবে আসেন তার কবরটাও কুমিল্লাতে তিনি কুমিল্লাতেই বাড়ি করেছিলেন কবরটাও কুমিল্লাতে সেই দিক দিয়ে আমার একটা নারীর টান আছে এবং সেই সুযোগ সেই সুযোগটা আমি পেয়ে গেলাম নারীর টানে এখানে আসার যে সুযোগটা সেই সুযোগটা আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার আমাকে করে দিয়েছেন তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং সেই সুযোগে আমার যে ভিশন সেই ভিশনটা হলো একটু কথা আমাদের প্রক্টরও বলেছেন আমাদের প্রফেসর মতি রমানও বলে দিয়েছেন আমার ভিশনটা সম্বন্ধে তো আমি আবার একটু বলি সেই ভিশনটা হলো এক সময় এখন অবশ্য যদিও প্রফেসর মিজান বললেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি একসময় কিছুদিন আগেও এক টপ র্যাঙ্কিং বাংলাদেশে টপ র্যাঙ্কিং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছিল আজকাল হয়তো কিছুটা একটু ওর ভিতরে একটুখানি অসুবিধা আছে বাট টিল দেন আমরা এখনও নর্থ সাউথ এই টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি হিসেবে ধরে রাখি তা আমার যে ভিশনটা সেটা ভিশন যেহেতু আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষক ছিলাম ট্রেজারার ছিলাম ছিলাম সুতরাং আমার ভিশনটা হলো কুমিল্লা একটা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কুমিল্লার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলা সেই লক্ষ্যে আমি কাজ করে যাচ্ছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাঠামো পাঠদান পদ্ধতি কোয়ালিটি শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি 
এবং হয়তো আপনারা যারা গার্জিয়ান আছেন আমাদের যারা ছাত্ররা তখন পাশ করে যাবে তারাও বলতে পারবে এবং আমাদের মাননীয় ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বাররা বলতে পারবে আমাদের ফ্যাকাল্টিজরাও বলতে পারবে যে এটা কুমিল্লার নর্থ সৌথ ইউনিভার্সিটি আমি খুব এটা আমার এই মিশনটা এই মিশনটা আমি মিশন বা মিশন দুটোই বলতে পারেন আমি এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই জন্য আমাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন যারা এখানে শিক্ষক আছেন তাদের পিছনে আমাকে প্রচন্ডভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিচ্ছেন ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার তাদের এই উৎসাহ উদ্দীপনায় এবং আমার শিক্ষকদের চেষ্টা ইনশাল্লাহ ছয় সাত বছরের ভিতরে এটাকে কুমিল্লার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো তবে এর জন্য কুমিল্লাবাসীর সহযোগিতা সাহায্য এবং দোয়া একান্তভাবে আমি কামনা করি আমি আশা করি আপনারা যারা কুমিল্লা বাসেন বৃহত্তর কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্টের যারা আছেন তারা আমাকে সহযোগিতা সাহায্য করে যাবেন যাতে করে আমি আমার এই মিশনটা সাকসেস হিসেবে পরিণত করতে পারি এখন আমি একটু মিশন মিশন সম্বন্ধে একটু বলবো আমার মিশনটা শুধু আমার নয় ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটির মিশন একটু আগে প্রফেসর মেজান কিন্তু বলে গেছেন হিউম্যানিটি সার্ভিস তিনটি সূত্র এই মিশনকে চরিতার্থ করে থাকে বা করে এগুলো হলো ইম্পার্ট হাই কোয়ালিটি এডুকেশন to disseminate knowledge through research ঠিক এক্সাক্টলি সেম কথাগুলোই কিন্তু প্রফেসর মিজান বলেছেন আমি আবার বলছি আরেকটি হলো তিনটি সূত্র মধ্যে তৃতীয় সূত্রটা হলো টু ফিল ফুলফিল সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থ্রু হিউম্যানিটি সার্ভিস হিউম্যানিটি সার্ভিস প্রকৃত পক্ষে এটা হলো একটি আদর্শ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি এই ইয়াতে কাতারে আনছি না প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু এই তিনটি সূত্র হলো মিশন আর বিইউ ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি জন্মলগ্ন থেকেই এই মিশন নিয়ে এগুচ্ছে আমাদের মাত্র দেড় বছর হয়েছে আপনারা সবাই শুনেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেছেন আমরা সবাই বলেছেন সুতরাং এই তিনটি সূত্র ধরে এই যে মিশনটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই দেড় বছর সাফিসিয়েন্ট নয় প্রফেসর মিজান কিন্তু পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে বলে আসছেন হিস্ট্রি সুতরাং আমার এই মিশন এবং ভিশন চরিতার্থ করতে হলে কুমিল্লার এবং সমস্ত কুমিল্লার গেটার কুমিল্লার সমস্ত অভিভাবক বলেন বা যারা আছেন ডিগনেটরিজ বলেন সবার দোয়া সহযোগিতা আমি কামনা করছি মিজান বলেছেন যে রাজনীতির কথা বলেছেন দুটো অর্থ আছে বা দুটো মিশন আছে একটা হলো রাজনীতি ক্ষেত্রে দূরে থাকা আরেকটা হলো লিডারশিপ তৈরি করা এই ক্লাবগুলি থেকে তোমরা যারা এই ক্লাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে তোমরা এক একটা বিষয়ে যেমন ধরো ডিবেটিং ক্লাবের কথা বললেন তোমরা একজন ডিবেটার হিসেবে একজন লিডার হিসেবে 
সুতরাং ক্যালেন্ডারটাও আমরা সেইভাবে সাজিয়েছি যাই হোক আবার তোমাদেরকে আগমন জানাচ্ছি তোমরা এখানে আসছো আবার হলে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আট তারিখে তোমরা আসবে এবং তোমাদের পদচারণায় তোমাদের বড় ভাই বোনদের পদচারণায় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখরিত হয়ে আসবে এই আশা আমি রাখছি ধন্যবাদ সবাই প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সাত্তার স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য শুধু আমরা শিক্ষার্থীরা নয় ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সদস্য ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রতিটি সদস্য গর্বিত অনুভব করছে তার মতো একজন সুযোগ নেতৃত্ব পেয়ে যার হাত ধরে ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এসে পৌঁছেছে আজকের এই অবস্থানে এবং এগিয়ে যাবে আরও বহুদূর যাদের স্পর্শে বাঙালি চেতনা সাহিত্য ও বিকশিত হয়ে জাতি আজ স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করেছে সেই সাথে স্বাধীনতা মর্যাদা রক্ষায় যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার কার্যকর করার দাবিতে তরুণ প্রজন্ম জেগে ওঠে এই মাসে সে উনিশশো সাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত তরুণরা সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন করে যাচ্ছেন এবং তাদের জীবন বাজি রেখেছেন সেই সব তরুণদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাক নবীন বন্ধুদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আমরা সেই সাথে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সম্মানিত লেকচারার জনাব কাজী শরীফুল ইসলাম স্যারকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা এবং ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদানের জন্য যিনি একই সাথে বিনানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে তরুণ শিক্ষক এবং তরুণ লেখক স্যারের জন্য হবে জোর একটি বড় তারিখ অর্থাৎ আয়সা এবং শ্রাবণ যে কাজটুকু করেছে এই কাজটি আমি প্রায় এক যুগ ধরে করে আসছি আমার ছাত্র জীবন থেকে তো এখন এই নতুন দুটো কাঁধের উপরে দায়িত্ব তুলে দিতে পেরেছি এবং তারা খুব সুন্দরভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছে কখনো কখনো ঈশ্বরনিত হয়েছি তাদের বয়স হয়তো এত সুন্দর করে বলতে পারতাম না বলে তো তাদের দুজনের জন্য একটা জোরে করা তালিম আশা করছি আমি ধন্যবাদ বক্তব্য দিতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা বলতে হয় এর আগের বার পর্যন্ত এই ধন্যবাদ বক্তব্যটা দিয়েছেন অত্যন্ত কিংবদন্তি একজন শিক্ষক ডক্টর লিয়াকত আলী খান স্যার তার জায়গায় দাঁড়িয়ে তার অনুপস্থিতিতে আমি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি স্যারের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা যে মানুষগুলোকে ধন্যবাদ জানানো উচিত প্রথমেই অভিভাবকদের প্রতি আমার ধন্যবাদ কারণ তারা এতটা আস্থা রাখতে পেরেছেন ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে যে এই ধরনের কথাবার্তা চাউর থাকে কিংবা বাংলাদেশের প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতা জুড়ে কখনো কখনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে নানা ধরনের নেতিবাচক কথা থাকে সেই কথাগুলো শোনার পরও তারা কুমিল্লার মতো একটি মফসলে ব্রিটেনীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সন্তানকে পড়ানোর তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় তা আমাদের হাতে দিয়ে দেওয়ার যে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই সব অভিভাবকদের জন্য একটি সম্মানজনক করা তালিক হবে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডেন্টদের প্রতি তাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর থেকে ক্যারিয়ারের যে কথাগুলো ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার বললেন বা প্রফেসর ডক্টর আব্দুল সাত্তার স্যার বললেন তারা তাদের জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ইন্টারমিডিয়েটের আগের কথাগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন যখন তার দুর্দন্ত প্রতাপের সময় যখন তার রাজনীতি করার বয়স যখন তার প্রেম করার বয়স যখন তার বিদ্রোহী হওয়ার বয়স সেই চমৎকার একটি বয়স একটি জেনারেশনকে ক্রিয়েট করার দায়িত্ব কিংবা তার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় আমার মতো একজন সাধারণ শিক্ষক কিংবা আমার সম্মানিত সহকর্মীদের হাতে অর্পণ করেছে সেই সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটু জোরে করা তাকে হবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ব্রিটেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ আমি আমার বলতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি আমার মতো একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং আমাকে আপনার উপযুক্ত বলে মনে করেছেন যে সেই ভাই বাবুটি যিনি প্রধান ছিলেন এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমার সম্মানিত অফিসি স্যার তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তিনি আমাকে মনে করেছেন ধন্যবাদ বক্তব্য দেওয়ার মতো উপযুক্ত আমি এখন হতে পেরেছি এবং সেই ভিসি স্যারের কথা যদি আমি বলতে হয় সামনাসামনি প্রশংসা করতে গেলে হাদিসে আছে যে তাকে গলা কেটে দেওয়ার নাকি সামিল হয়ে যায় তো সুযোগ যেহেতু পেয়েছি স্যার আজকে গলা কেটেই ছাপো তিনি মনে করেছেন যে আমি উপযুক্ত হতে পারবো এবং সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে কথাটা আমি সবসময় যে কথাটা বলি আমার কলিকদেরকে আমি কথাটা বলি যে স্যারের হয়তো জ্ঞানের মানদণ্ড আমরা কোনো না কোনো ভাবে হয়তো বের করতে পারবো স্যার পাবলিকেশনের সংখ্যা দিয়ে স্যার শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে স্যারের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ভিসি ছিলেন বা আমাদের ভিসি হয়েছেন সেই মানদণ্ড হয়তো স্যারের জ্ঞানের মানদণ্ড কোনোভাবে হয়তো করা সম্ভবপর হবে কিন্তু মানুষ হিসেবে স্যার যে মানদণ্ড স্থাপন করেছেন আমাদের সামনে সেটি কোনো দিন কোনো অঙ্ক দিয়ে কোনো চিন্তা দিয়ে আমরা করতে পারবো না আমার মতো স্যারের পুত্র স্যারের দু কন্যা আছে আমি জানি তাদের দুজনেরও অনুচ প্রতিভা আমি কিন্তু স্যার আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন আমার কখনো কখনো মনে হয় অতটা আদর পাওয়ার যোগ্য বোধ হয় আমি এখন হয়ে উঠতে পারিনি স্যারের জন্য একটি জোরে করা তাকে যে মানুষগুলো না থাকলে আজকের এই অনুষ্
তারা রাত জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের কি খেতে হবে কি খাওয়া দেওয়া হবে কিংবা কোন ফুল দিয়ে টেবিল পর্যন্ত চলে আসবে এই অসাধারণ কাজটি যে মানুষগুলো করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ তাদের বোধ করি আজকের অনুষ্ঠানে অকৃতজ্ঞতা দেখানো হবে তাদের জন্য একটি জোরে করা তাই হবে আমরা এর আগে আসাদ জামা স্যারের কথা শুনেছি আমাদের আরিফের কথা শুনেছি মিলন মোহাম্মদ ভাইয়ের কথা শুনেছি অনেকের কথাই শুনেছি এখানে আমি চেয়ারম্যান স্যারের কথা যদি বলি চেয়ারম্যান স্যার একটা পর্যায়ে গিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন তিনি বলেছেন তিনি কোয়ালিটির সঙ্গে কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ করেন না স্যার আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই একটি জায়গা থেকে যে এবং আপনি যদি কম্প্রোমাইজ করতেন খুব সম্ভবত আমরা ছোট হয়ে যেতাম বাঙালি জাতি ছোট হয়ে যেত কারণ আমার অত্যন্ত প্রিয় কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাহেবের একটা কবিতা আমরা সবাই সবসময় পড়ি মা গোবরা বলে কিন্তু যে কবিতাটা খুব কম মানুষ পড়েছে খুব সম্ভবত যারা আবৃত্তির সঙ্গে জড়িত আমরা যারা ছিলাম তারা পড়েছি আমি কি বদন্তির কথা বলছি এরকম একটা কবিতা একটা লাইন আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আপোষ করতে শিখিনি আমি এই হলো ইতিহাস তো আমরা যারা বাঙালি আমরা পৃথিবীর কোন একটি জায়গা তো আমরা আপোষ করতে পারিনি এবং সেই জন্যই আমাদের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয় যদি কম্প্রোমাইজ না করে কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ না করে যদি আপোষ না করে আমি কথা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয় আজ থেকে পাঁচ বছর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির জন্য এক্সাম্পল হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে যেখানে আমাদের বিশ্বাস করেছে আমরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি হবো আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমরা যদি কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ না করি অন্তত আমরা যদি কোয়ান্টিটির দিকে না থাকাই আমরা যদি মনে করি আমার ভেতরে যে প্রতিভা আছে আমরা যদি সেটাকে বিকশিত করতে পারি ইনশাআল্লাহ সেটা খুব সম্ভবপর হবে আমি দেখলাম কীভাবে কথাটা বলবো কারণ স্যার একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র ছিলাম মাত্র সুতরাং স্যারের ছাত্র তুল্য বলাটাও খুব সম্ভবত ধৃষ্টতার নামান্ত তারপরও আমি স্যারকে নিয়ে আসলে একটু বিপদে পড়ে গেছে বিপদে পড়ে গেছে দুটো কারণে প্রথম কারণে আমি যখন থেকে আসলে বিতর্ক করি কিংবা বক্তৃতা করি কিংবা উপস্থাপনা করি তখন থেকে আমার কাছের কিছু মানুষ কেউ কেউ মনে করতেন আমি এটাকে খুব অস্বীকার করবো কেউ কেউ মনে করতেন আমি ভালো বক্তা তো আমি গতবার পনেরোই ফেব্রুয়ারি মিজাল স্যার আমাদের ইউনিভার্সিটি দেশ ছিলেন আমার স্পষ্টতর মনে পড়ে আমার ডায়েরিতে লেখা আছে পনেরোই ফেব্রুয়ারি এবং ছাদের উপর একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল তো স্যারের এই বক্তব্য শোনার পরে আমি আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যারা ডক্টর মিজানুর রহমানের বক্তব্য শোনার নাই সেই সব বোকারাই কাজী শরীফকে ভালো বক্তা বানে মিজানুর রহমান স্যারের জন্য একটা ঝোঁক জোরে করো তাই স্যার এত সুন্দর বলেন এবং কখনো কখনো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় আমি আমার বাবার কথা একটু বলি আমি আসলে যখনই কথা বলি আমার পারিবারিক কথাগুলো চলে আসে একমাত্র পুত্র সন্তান সব কিছু ছেড়ে আসলে কুমিল্লায় থাকা তো আমার বাবা আমার সঙ্গে খুব ফ্রি আর কি খুবই ফ্রি একজন মানুষ উনি খুব টক শো দেখতে পছন্দ করেন জীবনের এই বয়সে এসে টক শো দেখেন ওনার তিনজন খুব প্রিয় টক শো ব্যক্তিত্ব আছেন ডক্টর সলিমুল্লাহ খান আপনারা সবাই ছিলেন ইউরোপে তিনি আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন প্রফেসর ডক্টর আব্দুল মান্নান স্যার আমার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য স্যারদের খুব কাছের মানুষ আমি বিশ্বাস করি এবং প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার তিনজনকে চেনেন আমার বাবা খুব প্রগতিশীল মানুষ সেই জন্যই প্রগতিশীল মানুষদেরকে স্যার একটু বেশি পছন্দ করে আমার বাবা খুব পছন্দ করে তো আমি বলছিলাম যে সাত তো পনেরো ফেব্রুয়ারি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আসছে স্যারের সঙ্গে আমি সম্ভব সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে আমাদের যেসব ছাত্রছাত্রীরা আজকে এখানে বসে আছেন আমার আইন বিভাগের একজন ছাত্রী বক্তব্য রাখলেন আমি খুব করে চাইবো যে তারা যেন স্বপ্নের আকাশ ছুঁতে পারে ডক্টর মিজানুর রহমান স্যারা যখন আমাদের মতো শিক্ষানবিশ আমাদের মতো পুত্র তুল্য সন্তানদের সাথে বসে যখন কথা বলেন আমরা চাইবো তো আপনারা যেন আকাশ ছুঁতে পারেন কিন্তু তখন আপনারা আপনাদের পাটা মাটিতেই রাখবেন কারণ পৃথিবীতে আকাশ ছো অনেক সহজ খুব সম্ভবত মাটিতে পা রাখার চেয়ে এই মিজানুর রহমান স্যাররা প্রফেসর ডক্টর আব্দুল সাত্তার স্যারেরা আজকে মতি রহমান স্যারেরা প্রফেসর ডক্টর আসাদুজ্জামান স্যারেরা সৈয়দ এসানুল হক স্যার কিংবা আমাদের আরিফ ভাই কিংবা মিলন ভাইয়ের মতো যে মানুষগুলো আজকে জীবন খাতায় অনেক বেশি সফল মানুষ হয়েছে আমাদের এখানে লিটু স্যার আছেন আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার সৈয়দ আজ লিটু স্যার আমাদের সিদ্দিক স্যার ওনারা যারা জীবন যুদ্ধ অনেক সফল হয়েছেন তাদের সবচেয়ে বড় গুণ তারা আকাশ ছুঁতে পেরেছেন কিন্তু তাদের পাটা এখনও মাটিতেই আছে আমি আশা করবো একটি অসম্ভব সুন্দর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠিত হবে যেই বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীদের কিংবা আমরা যারা প্রত্যাশা করি তাদের সবার প্রত্যাশা জায়গা পূরণ হবে ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি সেখানে একটা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে এবং সেই জায়গায় ব্রিটেন ইউনিভার্সিটি সবার সাফল্য কামনা করে আমার দুজন সহ উপস্থাপক উপস্থাপিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার এখানে যারা উপস্থিত আছেন অভিভাবকবৃন্দদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ছাত্রছাত্রীদের অসম্ভব সুন্দর একটি চমৎকার দিনের প্রতি প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এবং বিদায় দিন আপনাদের হোস্ট কাজী শরীফকে ধন্যবাদ